सीधा कुरा सपोर्टेड बाय फॉर्मूला प्लस क्रिएटिव एंड एड्स मीडिया वी लीव योर मार्क लामखुट्टे बगाउँछ बिना धुवा फैलाई ताकि निन्द्रालाई नजर नलागोस् अब सुरु हुन्छ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा सीधा कुरा को आज को संस्करण में हमी संग राजधानी में रण संग्राम नेता को गलती अराजक अभ्यास को आरंभ आज राजधानी में जो कि दृश्य देखिए यह संबंधी को विशेष रिपोर्ट हमी संग अर्क प्रसंग लूट अभियान एनआईसी एशिया निलो सेवाग्राही को जमीन एनआईसी एशिया सेवाग्राही को जगह नीलाम अर्क प्रसंग रहें अर्क प्रसंग बुझी न सूरामिता मेयर गोपी हमाल भ्रष्टाचार में कें मौ यह धनगढ़ी को प्रसंग हो ये लगायत का अन्य प्रसंग आज को सीधा कुरा में हमी सम्मिल नमस्कार कार्यक्रम सीधा कुरा में स्वागत म राजेन्द्र भट्ट एटा नाटक को पट्टा छे भो तर यो अंत्य नक्शा यो गलती पच्चीस गलती को उपज हो एटा व्यक्ति जो दल होन एटा व्यक्ति जो चिने का राजनीतिक प्राणी भी होन जो व्यक्ति कुछ संस्था भी होन उनको चिने को एटा परिचय हो मेडिकल व्यवसाय यही व्यवसाय ने देश में तरंग नई उत्पन्न कराईदी संघीय राजधानी काठमंडों को सुरक्षा अवस्था चुनौती दिए व्यवस्था मथि नई प्रश्न उठाए उनको यो हिम्मत में धरले शांति किन संभव भो तो अवस्था इस प्रति घोत्लिने कि प्रतिकार रैली में उतरिने नेक राजनीतिक हिसाब ने मात्र होना राज्य संचालन को दृष्टिकोण ने हो या जिम्मेवारी को हिसाब से यह देश को भरपर्दो पार्टी हो जनता को विश्वास जिते पार्टी हो तर आप गुड़ में हुर्क एक व्यक्ति को हुकार को प्रति में उतरने उस आवश्यक थी रसली पुर्या हो उसा को कसली हो भात भाषासम पुर्या कसली हो स्वार्थ नमिले बाहर का व्यक्ति ने देखे चुनौती को स्वामित्व तो नहीं लिन्न पर्ने रो दल बल नई उतार् पर्ने आवश्यकता थी रेक कहिले सत्ता नेतृत्व कर माओवादी केन्द्र को भात भाषा सहारे कहिले एमाले त कहिले पूर्व राजा को यही एक व्यक्ति ने एक दिन संघीय राजधानी ठप्प पारने हैसियत राख् सकता दल को हैसियत कति कमजोर बंद गई सरलंग बने जति उतारे उतारो अंक रो मगने पर काठमंडो एक दिन को लगी भाई त्राहीम बनो सुरक्षा को ठूल शक्ति काठमंडो में खन्यान पर्ने अवस्था लियाईद विश्वक सब भाग सुंदर व्यवस्था मथि धावा बोलो कस को कारण व्यक्ति बदनाम हो तर प्रजातांत्रिक व्यवस्था बदनाम कई हो तर में भी व्यक्ति को बदनामी व्यवस्था मथि नई आँस पुर्यावने समय को बदनामी कमा गई बदनाम सुन तर अ जनता पड़े पीड़ा बोलीदे आर्थिक हिसाब में सुरुंग ऋण में डूबे तर वित्तीय संस्था जनतामा ब्याज को नाम में व्यवहार शोषण भो भ्रिए कोरोना काल में बैंक सेवाग्राही मथि व्यवहार को विरोध में सर्कोसंग उतरिए दिनानुदिन अलोकप्रिय बंद गई नेता को पोल एक पीछे अर्क करते खोलीदे अराजक भाषा प्रयोग कर मन पाने ये समाज का लगी तस्त भाषा बोलीदे ठूला ठूला कुरा बस नेपाली जनता मख हो न हो यो फो आए अब त देश को नेता भन्न पर्ने पारे दिए कानून कमजोर हु तर का रक्षक रिपालक कमजोर बन हु यह देश में कानून को धज्जी उड़ाने राज्य पुरस्कृत होता अर्क अराजक मानसले समाज में वाहवाही पा असम को कुछ होना दस ठाव में अराजक अभिव्यक्ति दिता हो या का विपरीत को काम कर उसने आठ सरकार ने कें का को कटघरा में उभ्या हिम्मत कें जे पायो ते बोलने छूट कसरी पाँच बैंक को अरबों रुपया ऋण लीएर तीर्दीन भन्न कसरी पाँच यह छूट को पशी के रहस्य तो होताजीवर तपाई को नूर किर्दो पाए पी जनता जतापनी साड़ने रोलाए पी जतापनी पुगे मार्सी चामल को स्वाद लिदा को यह हबिगत होना तस्वीर को साक्षी तोी जनता सद अराजकता ने ठाड़े संघीय राजधानी में टाउ को उठाऊ भू अब तिमी आप गणतंत्र को जग कमजोर बनाऊद जन आंदोलन का उपलब्धिमा खिया लग्न थालों भू तिमी नई साध लगन बिर्स हो 
नेता सचिने ठाव अज भी हमी गलत बाटो में छो भुझे हो तर सत्ता देखे बिर्सने नैतिकता और स्वाथ देखे बिर्सने देश प्रेम ने मूलुक कमजोर भने बनाएक हो गलती नसच्याने हो तीन गलती टेक उदाने दुर्गा पड़साई और भोलि एकजना में मत सीमित न रहन सकबक हो यो बुझे राम उल्टे तह लगू भर सड़क में उतरी धर दुर्गा जन्म न बेर छ आज को चर्चा संगे सुरू कर जनता को चाशो गुनासो प्रश्न सहित को विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा ब्रेक पीछे सीधा कुरा को नया श्रृंखला में स्वागत है आज भी हमी का चाशो गुनासो प्रश्न समेटे तैयार पारे विभिन्न रिपोर्ट रेस विषयसंग संबंधित पक्षसंग जवाब नहीं लेसौ साथ ही कार्यक्रम को अवधि पर तैयार का चाशो गुनासो प्रश्न भी हमी स्क्रीन में देखा नंबर में फोन तथा भिडियो कल कर सकूने अब लग आज को पेलो विषय वस्तुतर्फ आज हमें पेलो विषय वस्तु बनाया छो आज काठमंड जो दृश्य देखा पे इस संबंधी को विशेष रिपोर्ट हो अब लग पे प्रसंग में काठमंड उपत्य का अस्त व्यस्त बनो एमए निकट युवा संघ ने मेडिकल व्यवसाय दुर्गा पर्साई नेतृत्व को राष्ट्र राष्ट्रीयता धर्म संस्कृति र नागरिक बचाओ महाअभियान ने रमिता नहीं देखा तीन कुने हो कि बलखु एक अर् को धज्जी नई उड़ाए पूर्व एमए कार्यकर्ता पर्साई रेता महेश बस्नेत बीच को विवाद में युवा संघ रसाई नेतृत्व में राजावादी सड़क में उड़े प्रदर्शन को नाम जे दिए दुबई पक्ष ने शक्ति प्रदर्शन करने उद्देश्य कार्यक्रम को मिति जानाजान जुधाए उपत्य का, का विभिन्न ठावब निस्क्र युवा संघ रसाई नेतृत्व को महाअभियान ने दिनभर उपत्य का तनावग्रस्त नहीं रहो सीमित रमिता राम्र देखाइयो तर बेकार काठमंड उपत्य वासी का तनाव भोगे सिंगो राज्य तनाव में तानी को यह घटना ने प्रमुख दल राम्रे सबक सीका रिपोर्ट हेन एमए का महेश बस्नेत र पूर्व एमए नेता दुर्गा पर्साई बीच को विवाद इसी चर्को कि बिहार जाना जान दुबई पक्ष ने शक्ति देखा प्रदर्शन जुधाए उपत्य का, का विभिन्न ठाव निस्कृत एमए निकट युवा संघ रसाई नेतृत्व को राष्ट्र राष्ट्रीयता धर्म संस्कृति र नागरिक बचाओ महाअभियान बीच बलखुमा मुठभेड़ शक्ति देखा उर्लि बस्नेत रसाई का प्रदर्शनकारी बीच बलखुमा झड़प समेत भ एक मिति में कार्यक्रम जुधाए शक्ति देखा होमि एमए कार्यकर्ता रूर्व एमए पर्साई बीच को प्रदर्शन का लगी स्थानीय प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल समेत तोकद एमए तीनकुरे रसाई समूह बलखु तर पर्साई नेतृत्व ने बलखु में आयोजना प्रदर्शन में युवा संघ का कार्यकर्ता पुगे दुई समूह बीच ढुंगा हानाहान भो युवा संघ का कार्यकर्ता बलखु हुद कोटेश्वर तीर जाने क्रम में बलखु में दुई समूह बीच ढुंगा हानाहान हो कई समय दुई पक्ष हानाहान को स्थिति में उतरे सो स्थिति ठूल संख्या में खटि प्रहरी ने नियंत्रण में लियो युवा संघ रहाअभियान को कुने अप्रिय घटना भने भैन पर्साई नेतृत्व को भेला में सहभागी अधिकांश राजावादी थी उन्नी अवस्था मूलुक में गरी खान नदी बाध्य भर सड़क में उतरन पड़े आक्रोश बोखे जनता ने जो प्राप्ति को लगी चाहना राखे थो गणतंत्र में तो 
यो नेता अपेक्षा प्राप्त होने सकेन ये जनता को जन विद्रोह को सुरुआत कर दिन हो आज मत आंदोलन होना आज मत विरोध होना यो समग्र प्रणाली व्यवस्था विरुद्ध नेपाली जनता यो व्यवस्था ढाल का लगी आज सड़क में उतरे को पेलो दिन मनु यो देश में राजा न भेसम हिंदू राष्ट्र घोषणा न भेसम यह देश रहते हैं ये भ्रष्टाचारी आप देश बर्बाद बनाई सकता इन बहिष्कार करूर्च इन तैयार हमीर लुटे आपको घर बलिओ बनाई सके इन ये चप्पल में हिड़ने साला फटा आज पजोरो में हिड़ने जनता अब जागि सके यो देश राजतंत्रमय हो हिंदू राष्ट्र रहने यो सुरुआत आग को झिलको ये झिलको ने धेरे ठूल रूप लिंक हिजो धनगढ़ी में भी ठूल आम एट रैली निस्को थे युवा को आज महेन्द्र नगर में निस्कित तस्त भोलि जनकपुर में निस्कि पर्सि झाबा में निस्क अर्क दिन तब को कर्णाली में निस्क अर्क दिन तब को बाजुरा में निस्क देशव्यापी को आंदोलन हो सो स्पष्ट निस्कित मस हो अब जनता जागि सके ये झोले नेता अब जहाँ भेटो जहाँ देखियो बहिष्कार कर देश में चरम व्यथिधि भो चरम व्यथिधि भो रेश में जनता ने सहन न सकने अवस्था भो सरकार भेन जनता को सरकार भेन पार्टी को सरकार भो गुट को सन्टा सरकार भो तस्कर को सन्टा सरकार भो आंदोलन में सहभागी प्रदर्शनकारी संबोधन करते दुर्गा प्रसाई ने आपू ने गरीब आवाज बोले जिकिर करे कई समय को अंतराल में प्रसाई समूह को प्रदर्शन भी अराजक बंद गयो बेलगाम देखी का प्रदर्शनकारी पटक पटक स्थानीय प्रशासन ने तोको प्रदर्शन स्थल नागे कालीमाटी तीर अगि बढ़ना खोजे रिंग रोड बा भित्री शहर प्रवेश करने प्रयास में उन्नी लगी नई रहे अंत निषेधित क्षेत्र तोड़ने प्रयास करे प्रहरी ने बल नई प्रयोग कर प्रहरी ने अश्रुगैस रानी को फोहरा हानेर प्रदर्शनकारी कालीमाटी तीर जाना बा रोक्य प्रदर्शनकारी ने सुरक्षाकर्मी मत ढुंगा प्रहार करे भा बलखुमा सुरक्षाकर्मी को संख्या बाक्लू थी सुरक्षाकर्मी सो क्षेत्र में जामर को प्रयोग कर मोबाइल नेटवर्क अवरुद्ध बनाक थी ये तीन कुने में एमआलए निकट युवा संघ ने कार्यक्रम भी व्यवस्थित देखिए स्वयंसेवक परिचालन कर प्रदर्शनकारी पर आयोजक को निंत्रण में थे उन्नी बलखू का प्रदर्शनकारी जस्तु नेतृत्वहीन थे तीन कुने का प्रदर्शनकारी संयमित भैया उन्नी न प्रहरी को घेरा तोड़ने प्रयास करे न तो झड़प नई भो तर उ प्रदर्शन में सरकार रराजकतावादी विरुद्ध भई चर को नाराबाजी करे प्रदर्शन में सहभागी देश में अराजकता ने टाउ को उठाऊ गये प्रति सब सजग बनु पर्ने भई आवाज उठाए करी अभी तब देखी रख्वा देश में अस्थिरता मचे सरकार ने मूलुक में सुशासन कायम कर सकता छेन देश में दिन दिन अराजकता मचे रो सब कुछ अभी सरकार को तर्फ रो अंत्य होने हिसाब से हमी राष्ट्रीय युवा संघ रिद्यार्थी को कार्यक्रम हम सहभागी भैया हूं अलुक में बढ़्दो महंगी भ्रष्टाचार रेथिति धर हावी भैया जसले मूलुक दिन प्रतिदिन अप्ठारो अनुभूति भैराखे जनता दुख पाई राखा यह सब मार भार खेपन पड़े आंदोलन शांतिपूर्ण रूप में संपन्न भाई एमआलए नेता महेश बस्नेत भी उग्र रूप में प्रस्तुत भे संबोधन का क्रम में उनके दुर्गा प्रसाई को उचित मात्र काटेन वर्तमान सरकार को आयु नई छोटो भाई भन्द कटाक्ष छोटो आयु मानी उखरमाउलो होते प्रचंड सरकार को उखरमाउलो भैर दुर्गा प्रसाद जस्ता पागल केपी ओली महेश प्रसाद एमआलए के विरुद्ध लगा कारण रईल मनाई मईलो नमना अनुरोध कर आज यहां अपराधी प्रवृत्ति जिसको पछाड़ी ज्ञानेन्द्र जिसको पछाड़ी पुनर्थनवादी शक्ति जिसको पछाड़ी भ्रष्ट जिसको पछाड़ी भौतिक अराजकतावादी शक्ति 
इन सब को निमित्त खतरा हो आज संघे लोकतांत्रिक गणतंत्र में प्रश्न उठे इसी दुई समय बीस को आंदोलन का कारण बिहार दिन भर जसो यातायात प्रभावित हुआ सर्वसाधारण भने सास्ती खेप बाध्य भे व्यापार व्यवसाय चौपट मात्र बने हजारों विद्यार्थी को एक दिन को भाईपनी अध्ययन नई अवरुद्ध बन पुगो प्रस्तुत करे थी आज दिनभर काठमंडू में घटनाक्रम जो थी ये संबंधी को विशेष रिपोर्ट थी अब अर्क प्रसंग संबंधित रहे सुरक्षा व्यवस्था संग संबंधित एमए निकट युवा संघ ने तीनकुनेमा रुर्गा प्रसाई नेतृत्व को समूह ने बलखुमा प्रदर्शन गये आज दुबई समूह को प्रदर्शन का कारण आज बिहान देखि उपत्य को जनजीवन के प्रभावित भी बन दुबई समूह ने शक्ति देखा गाँव गाँव बा ठूल संख्या में मानस बोलाया थे जिसले कहीं अप्रिय घटना होने हो कि भिंता भी कर गृह मंत्रालय ने उपत्य को सुरक्षा व्यवस्थापन का लगी उपत्य का, का चोक चोक में ठूल संख्या में सुरक्षाकर्मी परिचालन थियो जिसले बलखुमा सा झड़प भेपनी दुई समूह को प्रदर्शन शांतिपूर्ण रूपम संपन्न भो आज को सुरक्षा व्यवस्थापन कसरी मिलाऊन भाग संवाददाता गोविंद कुंवर ने काठमंडू उपत्य का प्रहरी प्रमुख तथा एआईजी दीपक थासंग कुरा सर यहाँ लगत है कार्यक्रम सीधा कुरा में प्रदर्शन को दौरान में आज काठमंडू को सुरक्षा व्यवस्थापन कसरी मिलाने भाग है अब यह जो आज चाहे दुईटा पक्ष काठमंडू उपत्य का केन्द्रित एटा आंदोलन करने अथवा जनसभा ज जनता उतारने रहा विरोध कार्यक्रम करने भाई थी इस आधार में हमें सब सुरक्षा निकाय संलग्न रहे जिला सुरक्षा समिति हो हम जिला में जो काठमंड जिला ललितपुर जिला भक्तपुर जिला भैली भित्र को तीन वा सुरक्षा को सुरक्षा जिला सुरक्षा समिति सुरक्षा योजना बनाएर विभिन्न किसिम का रणनीतिक सुरक्षा योजना हमें बनाये तो बना सुरक्षा योजना लाई एकीकृत सुरक्षा योजना बने तेस में खटिने फ्रंट लाइन में खटिने के प्रहरी भेस पे सपोर्ट में खटिने संगसंगे खटिने शस्त्र प्रबल ने राष्ट्रीय अनुसंधान को हम इंटेलिजेंस टीम भो ते अज उ सिक्युरिटी को उसे में रहने नेपाली सेना समेत को हम सब को एट इंटिग्रेटेड सिक्युरिटी प्लान हमें बनाये पैलो रो सिक्युरिटी प्लान में भय बमोजिम को जनशक्ति व्यवस्थापन कर व्यवस्थापन कर जो पैलो कुछ तो जिला प्रशासन कार्यालय ने एक ठाव में करने भनिगे थी तेल एक ठाव में होता तो अब झन तो अब तो झन ठूल चुनौती थी तो चुनौती सामना करना का लगी दुईवटा ठावर निर्धारण भे रही ठावर संवेदनशीलता का आधार में ती चाहिए निषेधित क्षेत्र के समय का लगी चाहिए तो तोको स्थानीय प्रशासन ऐन अंतर्गत तो समय को लगी तोको रहा पक्ष बलखो एरिया में एवं पक्ष तीन कुने एरिया में राख रुट को समूह को धर जो सहभागी होना आने को सहभागी जो जन आंदोलन में आने आंदोलन में आने भाई भो तो आंदोलन में आने आंदोलन में भाग लिने सब एवट जिला आने अवस्था भाषा इसका रूट का देखि लेकर हमें विभिन्न किसिम तो तैयार गये रामा मैन पावर ब्रिफिंग गये हम सिक्युरिटी एकीकृत सिक्युरिटी योजना अनुसार रेस पे सब सुरक्षा निकाय को हमें समन्वयात्मक रूप में करते हम तालुक मंत्रालय गृह मंत्रालय संबंधी कोडिनेसन करते रुरक्षा का सब अंग हम यहाँ बसिकन जोइंटली इस कम धनजन को क्षति होने करी दुईटा पक्ष के बीच में झड़प न होने करी एकदम शांतिपूर्ण कराने करी ते सृजना होने अरु अपराध अपराधी गतिविधि होना गर्न नदि का लगी हमें यथेष्ट रूप में संयुता का साथ हमें तेल कार्यान्वयन गये तो एकीकृत सुरक्षा योजना कार्यान्वयन करने क्रम में हम जोइंटली सब एक ठाव में बसर तेल कार्यान्वयन में लगे तेरे अस में अब ते उपस्थित होना आने में कई संयमता तो देखिए संयमता कारण तैं रहो रम अरु आम जनसमुदाय एटा एटा इसमें चाहिए अब सहभागिता भाव हमीर सुरक्षा का विषय में वहाँ को सहयोग रहो आम अब मीडिया सहयोग रहो तो कारण हमें जे गुर्ने वाल सुरक्षा योजना बना तो कार्यान्वयन कर कार्यान्वयन भाग अवस्था रहा जस्त व्यवस्थापन में कहीं असर कहीं न कहीं 
अलिअलि भयो होला रियाली आउँदा बाटो मिलाउँदा चोकमा आउँदा गई दुईटा झडप होला कि भन्ने अवस्था आयो होला तर त्यसलाई पनि हामीले समयमै ट्याक्टफुली त्यसलाई चाहिँ ऊ गरेर अहिले अहिले दुईटै पक्षको कार्यक्रम पनि सकिएको छ सहभागीमा आउनेहरू पनि फर्किसक्नु भएको छ जनजीवन सुचारु नै छ त्यस्तो खासै केही पनि छैन शान्तपूर्व नै यो भयो भन्ने हाम्रो समीक्षा छ जस्तै अब काठमाडौँमा दुईटा दुई प्रदर्शन थिए भने सर यो दुई प्रदर्शनमा पनि भन्नु अप्रिय घटनाहरू केही भएन यसको लागि अब सुरक्षा परिचालन कति कत्रो संख्यामा सुरक्षा परिचालन गर्नुभएको थियो होइन मैले अघि यहाँलाई राखेँ सुरक्षा परिचालनको कुरामा आवश्यकता अनुसार सुरक्षा परिचालन गर्ने हाम्रो चाहिँ नि सबै सुरक्षा निकायको आफ आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारका सुरक्षा परिचालन गर्दैथ्यो हामीले त्यहाँ आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्दै गयौँ अब कहाँ घटी गर्नु पर्थ्यो कहाँ बढी गर्नु संख्याको त हिसाबै भएन आवश्यकता अनुसार हामीले पठायौँ र आवश्यकता अनुसारको फिल्डले मागे अनुसारको सामान्य बल पनि प्रयोग भएको अवस्था पनि रह्यो त्यसरी गरे अब हामीले जस्तै अब हजुरले भन्नुभयो तिनकुनेको प्रदर्शनमा त्यस्तो अप्रिय भनौँ शान्तिपूर्वक संयन्त्रपूर्वक भए पनि बलखुको घटनामा चाहिँ केही प्रहरीले होइन असुल ग्यास र पानीको फोहरा पनि हानेको थियो यो घटना चाहिँ यो बल मिसेज चाहिँ के कारणले भएको थियो अब यसमा यहाँहरूलाई प्रश्नै छ जस्तो शान्ति नग के अरे तिनकुनेमा भएको प्रदर्शन भनेको एउटा कुनै राजनीतिक पार्टी र त्यसको भारतीय सङ्गठन लगायत जनवर्गीय सङ्गठनहरूबाटै र संविधान भित्रै रहेको दलहरूबाटै भएको अवस्था थियो त्यो वेल स्ट्रक्चर थियो अर्गनाइज थियो उहाँहरूको कन्ट्रोलमा थियो तर जहाँसम्म अर्को छ अर्को त त्यसमा भन्दा संविधान विरोधी विभिन्न छन् या विभिन्न कुराहरू आएका छन् व्यवस्था विरोधी भनेका छन् अब अरू अरू धेरै कुराहरू यहाँलाई मैले भनेको त्यहाँ त्यसमा छन् त्यसमा आउने झुन्ड झुन्ड झुन्डमा मान्छेहरू छन् त्यहाँ एउटाको कमान्ड अर्कोले मान्दा वेल स्ट्रक्चर छैन त्यसको लिडिङ रोल कसैको पनि छैन कसैको देखिन्छ त उसको हो कि यसको हो भन्ने अवस्था छ त्यो त्यो भिड चाहिँ अझै उत्तेजित हुन्छ कि भन्ने हामीलाई एउटा सुरक्षाको थ्रेटको महसुस पनि भएको थियो त्यो कारणले गर्दा त्यहाँ के भयो भन्दाखेरि हामीले उहाँहरूलाई रुट पनि दिएका थियौँ उहाँहरूले मागेकै अनुसार रुट दिएको थियो कहाँ कहाँ जम्मा आउने कहाँ कहाँबाट आउने जस्तो हाम्रो निश्चित क्षेत्रतिर त आउन पाइएन हामीले आउने ठाउँहरू दिएका थियौँ कोर्डिनेसनमा भएको थियो र त्यहाँसम्म लाने क्रममा आउने जाने मिलाउँदा मिलाउँदै जुन ठाउँमा हामीले तोक दिएका थियौँ तोकेको ठाउँ नजिक बसेको र अर्को पक्षको त्यो बाटो आउँदा ढुङ्गा पहिला बल्खुमा बसेको पक्षले त्यहाँ हानेको अवस्था छ ढुङ्गा हानिसके पनि स्वाभाविक रूपमा उतार आउनेसँग पनि अब ढुङ्गा ढुङ्गा हाना हानु भएपछि त्यहाँ प्रहरीले त्यति मेल त्यति ठुलो बल प्रयोग पनि गर्नु परेन कन्टेन गरेर कर अब हामीले त्यसलाई चाहिँ मिनिमम बल प्रयोग गरेर थप क्षति नहुने गरी हामी पठाएको एउटा र त्यस पछाडिको अर्को भनेको त्यहाँ जब चाहिँ कार्यक्रम सुरु भयो त्यहाँ जब त्यो त्यो बल्खुमा कार्यक्रम सुरु भयो सुरु भइसके पश्चात अब त्यहाँ चाहिँ झुण्ड झुण्डमा विभिन्न समूह समूहमा त्यहाँ मानिसहरू त्यहाँ त्यहाँ भेला भएका मानिसहरूको जमघट भयो हामीले कर्णन गऱ्यौँ कन्टेन गऱ्यौँ सबै गरिदिएको थियौँ सुरक्षा उहाँहरूको लागि दिएका थियौँ तथापि त्यहाँबाट चाहिँ नि त्यहाँ हामीले चाहिँ नि हाम्रा घेराहरू बारहरू हामीले कर्णन गरेकाहरू प्रहरीसँग कन्फ्रेन्टेसन गर्न आउने अवस्थाहरू आए र प्रहरीमाथि नै पहिले ढुङ्गा प्रहार भयो हाम्रो त्यसमा दुईजना प्रहरी घाइते पनि भएका छन् र त्यसपछि प्रहरीले सिलसिलेवार बल प्रयोग गर्ने क्रममा बाइकिङ गर्नेदेखि लिएर सबै गरिकन त्यसपछि हामीले यो असुर ग्यास सेलहरू अनि पानीका फोहराहरू त्यो भने मिनिमम बल प्रयोग गरेको हो त्यसमा तिन चारजना उता पनि घाइते हुनुभएको छ तर सामान्य नै छ त्यस्तो त्यस्तो ठुलो छैन हाम्रो पनि प्रहरीको पनि सामान्य नै हो हो यस्तो किसिमको भएको भएर त्यहाँ बल प्रयोग गर्नुपर्यो जहाँसम्म तिनको नेमा छ त्यो किसिमको केही गतिविधि नै भएन त्यहाँ कुनै चाहिँ हामीले उहाँहरूको टाइममा सिद्ध्यो टाइममा डिस डिस्पर्स भयो तर यहाँ चाहिँ अब सुरु पनि ढिला स समाप्त भयो भने यहाँ पनि छ फेरि त्यहाँबाट चाहिँ तोडेर हाम्रो त्यो घेरा तोडेर निश्चितै क्षेत्रतिर जाने विभिन्न ठाउँमा जाने भन्ने अनि त्यहाँका चाहिँ समय समगत भएको कारणले हामीले त्यहाँ चाहिँ केही समय हामीले कन्टेन गऱ्यौँ केही समय हामीले हल्का बल प्रयोग गऱ्यौँ केही समय फेरि कन्टेन गऱ्यौँ र अहिले सेफली डिस्पर्स गरायौँ र फर्किने क्रममा पनि मुडभेड होला झडप होला त्यहाँ अरूमा भन्दा पनि आखै समय समय बिचमै होला भन्ने पनि थियो तर त्यो त्यो पनि नभइकन अहिलेसम्म शान्त भएको छ यसरी भएको जस्तै अब प्रदर्शनमा आएकाहरू के हजुरले भन्नुभयो काठमाडौँबाट फिर्ता भइसकी केही प्रदर्शनकारीहरू भनौँ प्रदर्शनमा आएकाहरू काठमाडौँमै छन् फेरि अप्रिय घटना हुन नदिन हजुरहरूले सुरक्षा व्यवस्था हाम्रो सुरक्षा योजना यथिकृत सुरक्षा योजना मम जुन यो त जुलुसको लागि मात्रै होइन यो आजको चाहिँ आन्दोलनको के अरे यो सभा यो सम्मेलनको लागि मात्रै होइन हामीले ट्वेन्टी फोर आवर्स सेक्युरिटी दिने हो त्यसमा अब के के गर्नुपर्छ वहाँ कुन कुन ठाउँमा के हुनसक्छ अपराधिक गतिविधिदेखि लिएर झै झगडादेखि लिएर अरू केही हुन सक्ला गर्ला भनेर त्यसमा सुरक्षा हाम्रा सबै
ललितपुर र भक्तपुरले र त्यसका लोकलमा रहेका जिल्ला प्रहरी र वृत्तहरु प्रभागहरुबाट हाम्रा सबै यो शान्ति सुव्यवस्थालाई सुचारु गर्ने मेन्टेन गर्ने त्यसपछि अपराध नियन्त्रण गर्ने त्यसका लागि हामी खट्टेका छौ या कुनै झडप होला त्यो होला हुँदैन भएमा कानून बमोजिम चाहिँ प्रहरीले गर्नुपर्ने दिए जो छ यो त्यो अहिलेको कार्यक्रम सकेर मात्र हैन नसकेर नै हामीले गरिरहेछौ हामी कन्टीन्युअस हाम्रो कार्यक्रम त्यो हुन्छ हाम्रो प्रहरीको परिचालन हुन्छ र गर्छौ त्यसमा कुनै केही छैन अशान्ति हुन पर्ने होला भन्ने त्यस्तो छैन हुने भएमा प्रहरीले त्यसलाई इन्टरफेयर गर्छ जस्तै आजको प्रदर्शनले काठमाडौँ भनौ सर्वसाधारणको जीवन अलि त्रासमय बित्यो भन्छ काम कारबाही प्रभावित भयो अब यो पब्लिकहरुले भनौ सर्वसाधारणहरुले जीवन यापन सहज रूपमा गर्न सक्ने अवस्था छ कि के छ सन्देश हजुर के दिन्छ त्रासमय बितेको भन्ने त मलाई लाग्दैन अब किनभने हामीले त्यस्तो कुनै के पनि गरेका छैनौ जस्तो डाइभर्सनहरु गर्यौ केही ट्राफिक व्यवस्थापनमा असरता भयो होला अरु कुनै त्यस्तो त्रास त होइनन् त्यस्तो के भयो जस्तो खै आज त्यस्तो खालको सूचना हामीले आएन अब एउटा थियो दुई पक्षको हुँदा केही पो हुन्छ कि त्यहाँबाट कुनै अशान्ति हुन्छ कि कुनै झडपहरु हुन्छ कि धनजनको क्षति हुन्छ कि भन्ने आम जनसाधारणको चासोको विषय थिए अब त्यो नहुना सत्ता अरु विषय त केही पनि भएनन् र आगामी दिनमा पनि शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नको लागि नेपाल प्रहरी त्यसमा अब हाम्रो अरु सबै सुरक्षा निकायहरु हामी तैनाथ छौ हामी गर्छौ र काठमाडौँ उपत्यकै कुरा गर्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय र हाम्रो मातहतका प्रहरी युनिटहरु हाम्रो तलसम्म छरेको युनिटहरुबाट शान्ति सुव्यवस्था अपराध नियन्त्रण अनुसन्धान गर्ने क्रममा हामी कुनै कसर बाँकी नराखी ट्वेन्टी फोर आवर्स दिन्छौँ त्यसमा कुनै त्यस्तो एकदमै यो त अशान्ति भयो यो भयो त्यो भयो त भन्ने अब त छैन तर अलिअलि अब आवागमनमा चाहिँ केही काठमाडौँ वासीहरूलाई आज केही अलिअलि डाइभर्सन गर्दा त्यो जुलुसलाई ती ती समूहहरूलाई व्यवस्थापन गर्दा केही कठिनाई भयो होला तर अरु भएको छैन त्यो त मलाई लाग्छ र ढुक्काका साथ काठमाडौँ उपत्यका सुरक्षित छ सुरक्षित साथ त्यसमा सुरक्षा दिनका लागि हामी तैनाथ छौँ त्यसमा कुनै केही छैन उपत्यका वासीहरू मात्रै नभएर मैले सबै आम जनसमुदायमा त्यही नै अनुरोध पनि गरेँ त्यस्तो किसिमको एकदम चाहिँ नि ऊ छैन शान्ति सुरक्षा अपराध नियन्त्रण अनुसन्धान लगायतका विषयमा हामीले गर्नुपर्ने सबै सुरक्षा निकायसँग समयनात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै हामी गर्छौँ त्यसमा केही पनि छैन ढोकाका साथ बस्दा हुन्छ त्यस्तो केही छैन हमें कुराकानी एआईजी दीपक था उपत्यका प्रहरी कार्यालय के प्रमुख होसंग से आज जो एटा आंदोलन का कार्यक्रम बारे ती इसमें शांति सुरक्षा कसरी व्यवस्थापन कर भईपरी अब आने सकने संभाव्यता ध्यान में राखी सुरक्षा व्यवस्था के कस्त कुराकानी कर प्रसंग रहेक अर्क प्रसंग हम प्रेम चलाने त्रिभुवन विश्वविद्यालय का उप प्राध्यापक जो हूँ वहाँ से आज नहीं पाने भाग प्रसंग हो त्रिभुवन विश्वविद्यालय का उप प्राध्यापक प्रेम चलाने अंत चलाने अंत न्याय पाया चलाने माथि कुटपिट करने छजना काठमंडू जिला अदालत ने दुई वर्ष को कैद फैसला सुना चलाने मत दुई हजार सतहत्तर असोज बीस गते कांग्रेस निकट नेविसंग का कार्यकर्ता मरणासन्न होने गरी सांघातिक आक्रमण करे आपूमा संघात्मिक रूप में आक्रमण करने विरुद्ध चलाने अदालत नहीं पुगे थे चलाने लिया विरुद्ध दिए जाहिरी का आधार में जान मने उद्योग को अभियोग में मुद्दा चलाइक थी तर सरकार ने कहीं महीना अगि यह मुद्दा फैसला नुद्द फिर्ता लिने निर्णय थी तर सर्वोच्च अदालत ने उक्त निर्णय कार्यान्वयन में रोक लगे जिला अदालत फैसला करना थी सो मुद्दा में आज काठमंडू जिला अदालत का न्यायाधीश विनोद खतीवड़ा ने खतीवड़ा को इजलास ने फैसला सुनाक फैसला में चलाने माथि कुटपिट करने छजना दुई वर्ष को कैद सजाए सुना ये चलाने लट्ठाइस लाख सत्रह हजार पांच सौ त्रियानबे रुपया क्षतिपूर्ति भराव भी अदालत ने आदेश दिया प्रतिवादी दामाशाही रूप में यह रकम भरा पर्ने अदालत को फैसला में भनि कुटपिट करने रूपेश शाह रवीन कुमार लामा नीरज राणा मगर सयुष भयुज श्रेष्ठ हरि आचार्य र योगेन्द्र रावल दोषी ठहर करते दुई वर्ष कैद रईस हजार का दरली जरिवाना सुनाक अर्क अभियुक्त दीपक राज ओझा ने भी सफाई पाया हम इस विषय में कुराका हमीसंग जोड़ी भाई प्रेम चलाने सर हो उप प्राध्यापक त्रिभुवन विश्वविद्यालय का सर यहाँ लगत कार्यक्रम सीधा कुरा में हजर यो आज अदालत ने जो फैसला गयो ये फैसला न्याय पाए को अनुभूति भाई मैं जो 
न्याय मैं पाए अनुभूति करंशिक न्याय पाए अनुभूति कर आंशिक मत सर अब मैं अभियोग मगदारी करे बमोजिम को न्याय तो मैं प्राप्त कर सकते छन के अब यो यह जो कि आज एटा भन इनिशियल एटा चाह मैं न्याय अब ढिल भाई मैं इनिशियल एटा न्याय मैं पाए यो अब तपाईले आफैले पढाउनु भएका विद्यार्थीहरु अभियुक्त थिए उनीहरुले आज अब फैसला जुन गरेको सर अदालतले हामी सम्मान गर्नु होला तिनीहरुलाई मैले पढाएको थिइन ए हजुर जेहोस अब विद्यार्थीहरु जाहिर दिनु पर्ने मुद्दा हाल्नु पर्ने अवस्था सृजना कसरी भयो सर दुई जना दुई जना त्रिवीमा चाहिँ भर्ना हुने तर नपढ्ने क्याम्पस कहिले नआउने हुन् चार जना चाहिँ बाहिरको हुन् बाहिरको पेशेवरहरु हुन् यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ मैले भन्नै पर्छ हजुर 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 यो अवस्था नै सृजना चाहिँ कसरी भयो सर अब संक्षेपमा त्यो स्मरण गराइदिनुस् त्यो अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय चाहिँ मेरो मेरो विभाग समाजशास्त्र केन्द्रीय विभाग चाहिँ उनीहरुले त्यहाँ चाहिँ तालाबन्दी गरेको थिएँ मैले ताला खुल्नु पर्छ भने अनि खुल्नु पर्छ भनेपछि उनीहरूको चाहिँ के भएछ भने यो हरि आचार्य र योगेन्द्र रावलको चाहिँ गि अपराधिक गिरोह यहाँ ताला लगाउने त्यसपछि चाहिँ अनि त्यसपछि बार्गेनिङ गर्ने नियुक्ति सरुवा बडुवा कलेजका सम्बन्धन अनि त्यसबाट चाहिँ आर्थिक लाभ लिने त्यो गिरोह थियो अनि मैले ताला चाहिँ खुल्नु पर्छ भनेर उभिसकेपछि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब त्यो भनौँ न त्यो उनीहरूले चाहिँ अनि मलाई चाहिँ त्यो मार्ने योजना बनायो त्यो किन बनायो भन्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ एउटा घटना घटाएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा चाहिँ नि एउटा भएको खेती गर्नु थियो र त्यो भयलाई बेच्नु थियो ताकि कलेजका सम्बन्ध नियुक्ति सरुवा बडुवा त्यसमा चाहिँ नि उनीहरूको सजिलैसँग उनीहरूले उनीहरूले हिस्सेदारी पाउन् र आर्थिक लाभ लिउन् उनीहरू वास्तवमा चाहिँ त्यो तालाबन्दीको विरुद्धमा आउने स्वरहरू थुन्न चाहन्थे एक किसिमको चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सङ्गठित अपराध चाहिँ उनीहरू त्यो चाहिँ कायम गरिरहन चाहन्थे यो तपाईँले यो आवाज उठाएर न्यायका लागि अदालतसम्म पनि धाउनु भयो तर सरकारले विषयमा फिर्ता लिने निर्णय पनि गरेको थियो यो न्याय पाउँदासम्म कतिको कठिनाई हुने रहेछ सर होइन मेरो मेरो विरुद्धमा त राज्यै लाग्यो सरकार लाग्यो त्यसको कानुन मन्त्री लाग्यो अनि त्यसपछि अब म त एक्लैले केही गर्न सक्दैन चाहिँ यसमा चाहिँ अब धेरै ठुलो चाहिँ नि भूमिका भनेको चाहिँ यो सञ्चार प्यार सञ्चार जगत पत्रकार मेरा पत्रकार के अरे पत्रकार साथीहरू अनि मेरा चाहिँ अधिवक्ता अधिवक्ताहरू सरकारी वकिल सडक सङ्घर्ष गर्ने साथीहरू प्राकृतिक जगत विद्यार्थी देश विदेशबाट उठेको सामाजिक सञ्जाल आम न्यायप्रेमी सार्वजनिक वृत्त यो नभएको भए चाहिँ मैले न्याय प्राप्त गर्न सक्दैन थिएँ मैले एक्लै केही पनि गर्न सक्दैन थिएँ त्यसैले यो चाहिँ सबैभन्दा धन्यवादको पात्र यो जो सबै चाहिँ मैले अहिले उल्लेख गरेका होइन जो चाहिँ यो चाहिँ विभिन्न चाहिँ वृत्त वृत्त भनौँ न जो मेरो सत्य र न्यायको चाहिँ जसले पहिरवी गऱ्यो त्यसको निम्ति लड्यो वास्तवमा यो चाहिँ धन्यवाद सारा सारा क्रेडिट चाहिँ उहाँहरूलाई जान्छ यो म केही पनि थिइनँ कोही पनि थिइनँ वास्तवमा भन्ने भने यो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एक किसिमले ठुलो ठुलो शक्तिलाई राज्यसँग लडेर चाहिँ एक किसिमले चाहिँ भनौँ न जुन किसिमको षड्यन्त्र थियो मेरा विरुद्धमा मलाई चाहिँ अन्यायता पार्ने जो षड्यन्त्र थियो त्यसलाई उहाँहरूले चिर्नु भयो त्यसलाई ओभरकम गर्नु भयो भन्ने मलाई लाग्छ अब यो आज सम्मानित अदालतको जुन फैसला आयो यसबाट अब त्रिवीमा र अन्य विश्वविद्यालयहरूमा देखा परेका यस्तै विकृतिहरू विसङ्गति थुप्रै छन् यसबाट केही अङ्कुश लागेला भन्न सकिन्छ अब थुप्रै व्यक्तिहरू छन् तर त्यसमध्येको चाहिँ एउटा मुख्य पाटो भनेको चाहिँ के भने चाहिँ उनीहरूले के गरे गरेका थियो भने चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यो योगेन्द्र रावल र हरि आचार्यले त्रिभुवन विश्वविद्यालय तीन सय बयालिस दिनसम्म बन्द गर्यो होइन र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उनीहरूको के थियो भने उनीहरूले भनेको नमान्ने यहाँको पदाधिकारी यहाँको कुनै पनि शिक्षक उहाँहरूलाई उहाँको के हुन्थ्यो भने चाहिँ भनाइ चाहिँ म मेरो भनेको मान्छस् कि तँलाई चाहिँ फेरि प्रेमबाल अर्को प्रेमबाल चलाउने बनाएर बनाइदिन्छु भनेर भनेर चाहिँ यसरी एउटा चाहिँ नि भएको खेती गर्ने चाहिँ जुन थियो उनीहरूको मेरो ख्यालमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ पार्सियलले त्यसमा चाहिँ अङ्कुश लागेको छ भन्ने मलाई लाग्छ हस् सर समय दिनुभयो धन्यवाद यहाँलाई हामीले छोटो कुराकानी गऱ्यौँ प्रेम चलाउने सर हुनुहुन्थ्यो अब भने पालो भएको छ एउटा छोटो ब्रेक हो ब्रेक पछि थप प्रसङ्ग सहित आउँदैछ
ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ अब अर्को प्रसंग अर्को प्रसंग एनआईसी एशिया बैंक को रहेको छ यो सम्बन्धीको ठगी सम्बन्धीको यो प्रसंग चाहिँ सर्वसाधारण र सेवाग्राहीहरुको जग्गा कब्जामा ल्याउन माहिर मानिएको एनआईसी एशिया बैंकले सुर्खेतमा पनि यस्तै नजिर दोहोर्याएको छ जस्तो सुकै अवस्थामा पनि आफ्नो तर्क र स्वार्थ माथि राख्न खोज्ने बैंकको प्रवृत्तिको शिकार सुर्खेतका बासिन्दा पनि बनेका छन् जिल्ला अदालत सुर्खेतले रोकका राखेको जग्गा एनआईसी एशिया बैंक र मालफोत कार्यालयका सुर्खेतकै कर्मचारीहरुको मिलिमतोमा लिलाम गरी नामसारी गरिएको आरोप पीडितको छ सुर्खेतबाट सहकर्मी असुदेव पुरीले पठाएको यो विशेष रिपोर्ट हेरौ एनआईसी एशिया बैंक सुर्खेतले अदालतले रोकाको आदेश दिएको जग्गालाई मालफोतका कर्मचारीहरुको मिलिमतोमा नामसारी गरेको आरोप जग्गा धनीले लगाएका छन् सुर्खेतको व्यवसाय प्रकाश उप्रेति र उनकी श्रीमती अर्चना उप्रेतिको नाममा रहेको छ किट जग्गा एनआईसी एशिया बैंक र मालफोत कार्यालय सुर्खेतका कर्मचारीले मिलेर देवीराम पौडेलको नाममा लिलाम गरी नामसारी गरेको आरोप लगाइएको हो एनआईसी एशिया बैंकमा उप्रेति दुवैको नाममा रहेको साबिक जवुटा गाविस वडा नम्बर 1 क किट नम्बर 2040 को क्षेत्रफल 0015 बिगा र सोही वडा नम्बर 1 ख किट्टा नम्बर 8351865140118661866 र 1863 को क्षेत्रफलहरु क्रमशः 0110000081001061161113 र 0081 बिगा जग्गलाई सुर्खेत जिल्ला अदालतले 2079 फागुन 5 गते रोका गर्नु भनी बैंकलाई आदेश दिएकोमा बैंक र मालफोतका कर्मचारीहरु मिलेर गत साउन 2 गते बैंकबाट फुकुवा गराई लीलामीमा देवीराम पौडेलको नाममा दाखिला गरेको व्यवसाय उप्रेतिको आरोप छ जग्गाधनी उप्रेतिले अदालतले रोक राख्नु भने आदेश दिएको भए पनि अदालतको आदेशलाई समेत बैंक र मालफोतले उल्लंघन गरेर लीलामीमा अर्कैलाई सकार गर्न लगाएको भन्दै बैंक र मालफोतको बदमासी भएको आरोप लगाएका छन् यो हेर्नुस् अदालतको पत्र यता मालफोत कार्यालय सुर्खेतले जिल्ला अदालतबाट रोकका राख्न आदेश आए पनि बैंकको पहिले नै रोका भएको र सर्वोच्च अदालतको नजिरका आधारमा नियमित प्रक्रियाबाट नामसारी भएको बताउँदै आएको छ मालफोत कार्यालय सुर्खेतका कर्मचारी र बैंकको मिलिमतोमा नामसारी भएको भन्दै विरोध प्रदर्शन हुन थालेपछि मालफोत कार्यालय सुर्खेतका अधिकृत जनक हमालले अदालतबाट रोकका राखेको जग्गाहरु के कति कारणले पौडेलको नाममा नामसारी भएको भनी कार्यालयका दुई जना कर्मचारीलाई समेत 3 दिने स्पष्टीकरण सोधेका छन् कार्यालय प्रमुख हमालले एनआईसी एशिया बैंक सुर्खेत र मालफोत कार्यालय सुर्खेत माथि मिलेमतोको आरोप लागेपछि मालफोत कार्यालयले मंगसिर 4 गते भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग काठमाडौँलाई देवीराम पौडेलको नाममा कायम भएको जग्गाहरु बदर गरी साबिक बमोजिमलाई कायम गरी आवश्यक कारबाही गर्न पत्रचार समेत गरेको थियो जुन पत्रमा मालफोत अधिकृत जनक बहादुर हमालले एनआईसी एशिया बैंकमा 2075 कार्तिक 14 गते रहेको वृत्ति दुवैका जग्गाहरु 2079 फागुन 5 गतेको जिल्ला अदालतले रोकका राखेकोमा नीलामी सहकारकर्ता देवीराम उदेल का नाम मकायम भाई कुछ जगह हरू बदर गरी साबिक बमुजिम नहीं काम करना भनी कुसा तर पत्र कुछ जवाब में भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग ली संपूर्ण कागज़ धरो अध्ययन करता प्रसलित कानून बमुजिम नहीं भाई को भंदे बदर तरफ कार्रवाई अगर एक बड़ा उनावश्यक न दिखी को पत्र पढ़ाए कुसा लीलाम गरेको जग्गा चाहिँ त्यस्तो भन्दा पछि पहिलो रोका एनआईसी एशिया बैंकको र दोस्रो त्यो भन्दा पछि अदालतमा रोका छ अब हाम्रो नियम त्यसपछि नियम भनाले नि अब यहाँ कार्यविधि त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको नजिरले पनि अनि पहिलो रोकालाई मान्यता दिने अनि भनेर भन्या छ त्यही अनुसार अब यस्तो कामहरु चाहिँ भइराछन् साथीहरुले त्यही भएर गरे होला नि तर अब त्यो मुद्दा फाटसँग को सम्बन्धित भावनाले अब मुद्दा मारेको साथीहरु पनि अफिसमा नभएको हामीसँग पनि बिदा बस्न भावनाले अब त्यो फाइल हेरेर मात्रै अब थप भन्न सकियो एता एनआईसी एशिया बैंक सुर्खेतले सबै प्रक्रियाहरु पूरा गरेर मात्रै लिलाम गरेको भन्दै कुनै जालसाज नगरेको दाबी गरेको छ तर जग्गा गुमाएका जग्गाधनी व्यवसायीले भने जिल्ला अदालतले रोकका राखेको जग्गा कुन आधारमा लिलाम गरियो भन्ने प्रश्न गर्दै आएका छन्
एनआईसी एशिया बैंक ने सुर्खेत में जो सेवाग्राह पीड़ा थी ये संबंधी को रिपोर्ट थी जो जग्गा लीलामी भाई प्रसंग थी ये पीड़ित को आवाज थी रामीसंग प्रत्यक्ष जोड़ प्रकाश उप्रीति हो पीड़ित हो जग्गा जिस को जग्गा थी जिस जग्गा गुमा व्यक्ति होनआईसी पीड़ित बने व्यक्ति वहाँसंग कर हजर यहाँ लगत कार्यक्रम सीधा कुरा में धन्यवाद राजेन्द्र सर आज यहाँ मार्फत पोखने जो अवसर दिखाई धीरे धीरे धन्यवाद खास समस्या के कसरी आक सर अवस्था यो मूलत यो एनआईसी बैंक में बैंक संघ को कारोबार में मिगत छ वर्ष दुई हजार सत्रह देखि मैं चाहे एनआईसी बैंक विभिन्न मेरा तीनवटा फर्म बा विभिन्न नाम में मैं कुछ बैंक गारंटी रो के ओडी कर विभिन्न सेक्टर बा मैं लोन चला थे हायर पर्चेज लगायत का लोन चला थे अब देश ना अभी आर्थिक मंदी को कारण बिजनेस में अब्सटैकल आयो अब्सटैकल आई सके गत पुष को उन्सी साल पुष को छब्बीस गते समय मैं बैंक को संपूर्ण किस्ता म पैसा तीरिराखे है तेस पीछे मेरे तो बीच में अलग तो फोर्स लोन बुक कर सके मैं बैंक रिक्वेस्ट के करें सर ये मेरे फोर्स लोन चाहिए कंटिन्ूज कर दून पर्व मैं एक्स्ट्रा कोलाइटर मैं प्रोवाइड करूँगा इस लोन चाहे अलग देश नहीं आर्थिक मंदी स्थिति अलग तो बिजनेस को ट्रांजेक्शन तीन मिली रखा है तैयार इसमें हेल्प कर भाई सके पुष को छब्बीस गति वहाँ ल ठीक से प्रयास हम तैयार सहयोग भेस पच्चीस वहाँ को के के कह कह को कुछ मिलेन ते पच्चीस एक्सी वहाँ मैं ब्लैकलिस्टिंग कर दून भो हजर को दुई हजार कति में दु उन्सी साल दस महीना बाहर गति वहाँ मैं मेरे म लगात मेरे फर्म लाई ब्लैकलिस्टिंग कर रहा रिकवरी प्रोसेस में जानू है रिकवरी प्रोसेस में गई सके अब हमी बीच में अलि संभाव तो चल नहीं रखे थे तर मेरे भनाई के थोड़े वहाँ लोन दिने बेला में दुई हजार सत्रह साल में वहाँसंग मेरे एग्रीमेंट एग्रीमेंट जो के भाई तो बेस रेट में तीन पॉइंट छत्तीस पर्स पर्सेंट को दर ने मत लिने वाले थे वहाँ के बीच में जब यह लमो समयसम गई सके वहाँ मसंग बेस रेट में सात पर्सेंट आठ पर्सेंटसम उठाई रख्त मेरे यही विषय में तैयार यह बेस रेट में जो मैं लोन लिने बेला में एग्रीमेंट थी ते अनुसार तैयार लिन्स ते पीछे हिसाब कर हमी चाहे कसरी होम सहकार कर जाऊँ भादा खेल हो हमी माथि ऊ कर भन्न भेस पच्चीस पच्चीस बीच बार वहाँ को रिकवरी टीम भी आने हमें पुरानों केस हमें सल्टा सक प्रकाश जी अलग को नया केस में हम हेन सकता भाई कुरा करूँपी अरुण मध्यम यो जगह जिला अदालत बार सामने जिला अदालत बार रोका भाग तो रोका हुई बैंक र बैंक ने सुर्खेत को मालपोत कार्यालय को मिलोमतो में वहाँ अरुण लीलाम कर दून सर टोटल लोन तुम्हें ठैक्क भन्न पर्दा तीर्न पर्ने कीलाम नहीं हजर मैं बैंकसंग विभिन्न सैक्टर में के अरे ओडी ते पीछे बैंक गारंटी एलसी कर लगभग वहाँस दस करोड़ जी मैं उठाए है मैं मेरे कुने गत वर्ष को पुष मशांसम को सामा ब्याज कुछ बाकी छेन जब वहाँ मैं ब्लैकलिस्टिंग कर दी सके मैं तो वहाँ है ट्रम लोन धेरे थे ट्रम लोन चाहे मेरे जा मैं जहांसम लगे बीस पच्चीस लाख मात्र थी अरुण चाहे संपूर्ण तो हजर को हायर के ओडी नहीं थी कि सर ब्याज हु मैं संपूर्ण वहाँ लम मैं ब्याज मत तीर को हो लगभग साढ़े छ करोड़ भाग मत ब्याज तीर सकता मैं हजर ये यो जगह रोक का सुरू में एनआईसी थी या जिला अदालत ने एनआईसी रोका थी पैला ते जिला अदालत में वहाँ को यो तो कि हम दुई हजार सत्रह में वहाँ के मूल्यांकन करने बेला में जगह को मूल्यांकन सुर्खेत को जगह को मूल्यांकन करने बेला में एवटा कु प्रपर्टी ला एक करोड़ एक करोड़ पंद्रह लाख पैंसठी हजार रुपया जगह को मूल्यांकन करो जब धितो लीलाम करने बेला में वहाँ तो प्रपर्टी ला जमा छ लाख तिरपन्न हजार रुपया मात्र मूल्यांकन कर दुई हजार जबकि जगह को रेट दिन प्रतिदिन जो जिला यहाँ को मालपोत कार्यालय ने प्रत्येक वर्ष दस पर्सेंट पंद्रह पर्सेंट को दरले वृद्धि कर जब वहाँ अक्सन में जानु अक्सन में जाने बेला में यहाँ पंजीकृत भी सुर्खेत म ऋण लिये मैं सुर्खेत शाखा बा अवसाय भी सुर्खेतमें वहाँ को निरंतर संपर्क में छू वहाँ 
पंजीकृत कह थापथली काठमंडू बार थापथली काठमंडू बार थापथली वडा नंबर एगार नंबर में हई कति नंबर में पर्च ठैक्क म एक्जेक्टली भर सक तर पंजीकृत करने बेला में संबंधित ऋणी वहाँ उपस्थित कराने भगन कहीं हम हम सहमति बिना वहाँ के तो मूल्यांकन आप भन्न सर अ जगह यो वृद्धि भैर दुई हजार सत्रह में मैं लोन लिने बेला में ते प्रपर्टी को एक करोड़ पंद्रह लाख रुपया मूल्यांकन कर तर धितो लीलाम करने बेला में तीन करोड़ छ करोड़ तिरपन्न लाख रुपया करूँ कति न्यायसंगत हो ये व्यवसाय उकाश्न भांदा नहीं व्यवसाय म चपेटा में पड़े व्यवसाय झन तो मारने वहाँ को नीति रही है कि सर ये बैंक ने लीलाम कर यो विषय में हमें कुछ भी तब ये मूल्यांकन करें कुछ भी हमें जानकारी कराक छेन तब कु जानकारी नहीं नदी कि हम पंजीकृत में पंच पंच पंचकृत करने बेला में हम सहमति छे कुछ धितो पुनर्मूल्यांकन करने बेला में हमला कुछ जानकारी नगराइकन वहाँ आप तरीका मूल्यांकन कर यही विषय में हम अदालत में गा अदालत रोका होना हो हम ये विषय में थप कुरा एनआईसी एशिया बैंक का बैंकम संपर्क करमला हस प्रकाश जी हम थप यह विषय में फलो करमला हस हमी संग हो एनआईसी एशिया बैंक ने जो पीड़ा दी थी समस्या दी थी ये जगह लीलामी प्रक्रिया अगर बढ़ाऊ जो सेवाग्राही हो वहाँ जानकारी नहीं नगराइकन एटा निधवश यह लीलाम प्रक्रिया अगर बढ़ाई भाई गुनासो थी हम इस संबंधी थप कुरा हमें अर्जुन राज खनिया अर्जुन राज खनिया गुनासो सुनवाई शाखा का हो एनआईसी एशिया बैंक का खास यह समस्या के कति कारण आयोग और लीलामी कर पक्ष कानकारी कराइन साथ ही किस्ता तीरिक अवस्था में के कति कारण नजीर को आधार में सर्वोच्च अज भाई अदालत समान तो अदालत ने नई रोका जगह कुन से नजीर को आधार ने कसई जानकारी नई नदीकन काठम्डू बा लीलामी प्रक्रिया अगर बढ़ाइ त यह विषय में हमी थप जानकारी लिने हमी यो एनआईसी एशिया बैंक का सुनवाई गुनासो सुनवाई शाखा का अर्जुन राज खनियासंग प्रमुख होगा कुरा कुरा गई रहे तर वहाँसंग संपर्क होने सकि अवस्था छेन हमी फोन संपर्क मार्फत जोड़ने प्रयास कर वहाँ को फोन उठे अवस्था छेन हमी यह विषय में फेरी फलो करने संपर्क करने प्रयास करने तर अग अर्क प्रसंग में अर्क प्रसंग रहेक भ्रष्टाचार संबंधीक रहे अनियमितता संबंधी नहीं रहे धनगढ़ी को प्रसंग हो कुरा सजिलो तर काम करना कठिन समाज में राम छवि बनाया जनता आपको जनप्रतिनिधि को रूप में देखना रुचा तर उ गलती भे तो नसहने पर उन्हें जनता होते भाई धनगढ़ी उपमहानगरपालिक में भ्रष्टाचार में शून्य सहनशीलता को कसम खाया धनगढ़ी का धनगढ़ी उपमहानगर का प्रमुख गोपाल हमाल ये बेला आपने नगर क्षेत्र में देखिए सड़क बत्ती को अनियमितता का सवाल में निरीह बने सुदूरपश्चिम ब्यूरो धनगढ़ी बा सकर्मी हिम्मत राव ने पठाई को विशेष रिपोर्ट हेरू उन्नाइस वडा रहे धनगढ़ी का सड़क टोल बस्ती में लाखों खर्च कर जडान कर स्ट्रीट लाइट र एलईडी बल्बर गुणस्तरहीन जन गुनासो बढ़ते गए पी संबंधित वडा कार्यालय रेन्डर सगा कंपनी को बदमाशी को पर्दाफाश एक महीना अगि धनगढ़ी उपमहानगरपालिक सत्रह नंबर वडा कार्यालय ने सड़क बत्ती का टेन्डर आह्वान गयो बोलपत्र आह्वान में अंतरराष्ट्रीय गुणस्तर प्राप्त कंपनीक एलईडी बल्ब खरीद कर पर्ने प्रावधान उल्लेख कर तर खरीदकर्ता को बदमाशी यो तो देखिए कि कवर आईएसओ प्रमाणित कंपनी को देखाने भि बिना कुने दर्जा को सस्त बल्ब जडान करने यो हरकत बाहर पी अगर क्षेत्र में सड़क बत्ती जडान कार्य रोक विवाद चर्क गए पी उपमहानगर के गुणस्तर परीक्षण के लिए काठमंडो खुमलटार स्थित वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र में सड़क बत्ती का नमूना पठाई थी एक महीना पी आयोग उक्त रिपोर्ट ने गुणस्तर का सवाल में कहीं प्रश्न उठाए पर स्पष्ट के बोले सो संबंध में फे छलफल करी निर्णय में पुग्ने मेयर गोपाल हमाल को भनाई एक्सेप्ट नगर्ने हो कि हमें तो ज्ञान भाई लेकिन अब एक्टा प्राविधिक टीम बनाएर अभी हम प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत होना वहाँ सायद भोलि नर्सिपुग पर्सिपुगे एट प्राविधिक टीम ने 
त्यो प्रतिवेदन ला येरे रा यो फिरता करनी है ना वाई ये ये लगा हुआ है बनी कोरा डिसाइड करने से अनिबल ना आने जाए सुशासन ने पहले एजेंडा भंडे आए का प्रमुख हमाल के आंख आगे ये स्तु बदमाशी बही रहा था कि न कार्यवाही प्रक्रिया आगे बढ़ना शकी कुछ सही ना सड़क बत्ती खरीद को भी से वड़ा कार्यलय को हो भंडे कि न प्रमुख हमाल पंची ना खोजी रही का सन गुनासो अर्कुतिरा खरीद प्रक्रिया में सगलंग ने वड़ा अध्यक्ष हरु भने अहिले उनका न खुजी राय का सन बजट कम भाई को कारण ले बजट धेरे छुट्टियां उन्होंने सके को कारण ले र माग धेरे र स्रोत को अवाब भाई कारण ले हमें ले बल लगाऊं ने करेगो बल बस तो में स्ट्रीट लाइट में प्रयोग करना पाएंगे जनपति जब है हमें इतनी कोई लेकर आई हो छह माह मांगने पर नहीं पहला बाबू सर इस तरह तब एक उसमें दायर संग हम लोग संग बड़ा बैचर संग कि वो ने हमें लेकर साथ से वाला ये दोस्त है तिहार में उजालो बनाऊं सों हमें संग भाई को बजट और शुरुआत साधन ले जाती भी हम सब त्यों कर सों बने रहे हमें लेकर कमिटमेंट कर � ये तो मात्र हुई ना धनगरी को छाले इन सड़क में जड़ान गरी को स्ट्रीट लाइट में फनी बदमाशी भाई को पाई ये कुछ है ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने सत्तरी लाख वरी में जड़ान गरी को बत्ती समेत कम साल देखिए पसी कंपनी ने फिर तलानी शाहमती भाई कुछ है विकास त्रिसुशासन के लागी देश भर में इस अर्� प्रसंग थी धनगढ़ी उप महानगरपालिक को जहां सड़क बत्ती जिडान को क्रम में अनियमितता देखे बाहर एवं कवर में एटा फोटो राख्ने आई एस यू प्रमाणित कंपनी को कवर राख्ने तर भि बत्ती हेखे अलि गुणस्तरहीन रह सर्वसाधारण ने देखे कुरा हो यह सर्वसाधारण ने देखी रहता उप महानगर प्रमुख ने कसरी देखेन रही कारवाई करूँ भनी रहें थे कारवाई को प्रक्रिया के गति अगड़ी बढ़ो ये लगायत के विषय में हम कुराने तैयारी करते कुराने करने प्रयास करते गोपाल हमाल प्रमुख धनगढ़ी उप महानगरपालिक का मेयर साहब संग हम कुरा मेयर साहब तब स्वागत है कार्यक्रम सीधा कुरा में फोन वहाँ को संपर्क होना सकें वहाँ को नंबर अफ आए हमी यह विषय में थप फलोअप करने रिपोर्ट प्रसारण करने प्रयास करने आज भी कार्यक्रम को निर्धारित समय सकता है रामी आज संपर्क न भाग विषय और आज बाकी रहकर विषय अर्क संस्करण में प्रसारण करने आज तो विशेषतः हमें प्रसारण गये आज दुर्गा प्रसाई रमेश बस्नेत को समूह में नेतृत्व में उतरे समूह बीच को दिनभर को गतिविधि आज काठमंड में कि कस्ता गतिविधि भाई ये अर्क थी एनआईसी एशिया बैंक ने सर्वसाधारण दिने दुख संबंधी को सुर्खेत में एकजना पीड़ित होगा थी वहाँ वहाँ को प्रसंग थी रामले नई सी सी का प्रतिनिधि संगो करेगा नहीं प्रयास करेगा थियों तर वहाँ अपनी समर्थक मावनों चाहनु भाई ना आवनु भाई ना इस तरह को प्रसंग थियों धनगढ़ी माव भाई रे को अनिमितता बारे रामले इस संबंधी उपमहानगर प्रमुख संगो करेगा नहीं गनी प्रयास करेगा थियों वहाँ संगा समर्थक आवनों सकी ना थप प्रसंग हरू हमी अर्को